హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి నమస్కారం ఈ రోజు నేను ఇంట్లో ఎంతో ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకునే కారబ్బుంది ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ఈ కారబ్బుందికి కావాల్సిన పదార్థాలు నేను శనగపిండి తీసుకున్నాను బేసన్ ఫ్లోర్ అర కేజీ శనగ పలుకులు ఒక కప్పు తీసుకున్నాను ఒక వంద గ్రాములు శనగ పలుకులు అటుకులు తీసుకున్నాను ఒక కప్పు అటుకులు కరివేపాకు ఇలా ఒలుచుకొని నీట్గా క్లీన్ చేసుకుని మనం కప్పులో ఎలా పెట్టుకోవాలి కరివేపాకు ఒక కప్పు తీసుకున్నాను వేయించిన శనగపప్పు పుట్నాల పప్పు చిన్న కప్పు తీసుకున్నాను ఒక యాభై గ్రాములు బియ్యం పిండి రైస్ ఫ్లోర్ ఒక కప్పు శనగపిండిలో కలుపుకుంటానికి ఇవి రెండు కప్పుల్లో కొంచెం సోడా ఉప్పు వంట సోడా కొంచెం రుచికి సరిపడా కారబుందికి సరిపడా సాల్ట్ అనమాట ఇప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను నూనె ప్యాకెట్ ఇప్పుడు కారబుంది ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు పిండి కలుపుకుందాం శనగపిండి తీసుకున్నాను అర కేజీ ఇందులో కొంచెం క్రిస్పీగా కొంచెం కరకలాడుతూ ఉండడానికి రైస్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం రైస్ ఫ్లోర్ మనం కొంచెం చూసి వేసుకోవాలా రైస్ ఫ్లోర్ కొంచెం వేస్తే సరిపోతుంది ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ మళ్ళీ మనం బూంది కారబుంది తయారు చేసుకున్నాక అందులో కూడా మనం కొంచెం కారం కలుపుతాము పైన అందుకని సరిపడా చూసి ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో కొంచెం వంట సోడా సోడా ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి సోడా ఉప్పు వేయటాన కారబుంది గులదనంగా వస్తాయన్నమాట ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా మనం బజ్జీల పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు చూసారా మనం ఇలాగ గరిటె జారుగా దోశల పిండి మాదిరిలాగా ఈ బూంది మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు బూంది వేసుకున్నాం కళాయి స్టవ్ వెలిగించి కళాయిలో నూనె పోసాను నూనె మరుగుతుంది ఇప్పుడు బూంది వేసుకున్నాం కారబుంది కారబుంది చట్టాలు ఇలా మార్కెట్లో దొరుకుతాయి కదా నేను తెచ్చుకున్నాను దీంతో ఇలాగ బూంది వేసుకుంటాను అనమాట ఇప్పుడు మనం బూంది వేసుకుందాం పిండి తీసుకుంటున్నాను చూసారా ఇలా పిండి తీసుకొని మనం ఇలాగ బూంది వేసుకోవాలన్నమాట మనం హైలో పెట్టుకొని ఉంచుకొని చక్కగా మనం ఇలా బూంది వేసుకోవాలి మనకి ఎంత ఎంత కావాలంటే అంత చూసుకొని బూంది వేసుకోవటమే మనం బూంది ఒత్తుకున్నాం కదా చక్కగా ఒకసారి ఇలా అన్ని కలుపుకోవాలన్నమాట మనం ఇలా కలుపుకుంటే పిండి రౌండ్ గా వస్తాయి అనమాట చూసుకొని పిండి దోశల పిండి మాదిరిగా కలుపుకోవాలన్నమాట ఎంతో ఈజీగా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ బూంది వీటిని కారబ్బుంది అంటారనమాట పలుకులు అటుకులు అన్ని వేస్తే కారబ్బుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత బాగా బూందని ఇలాగే మనం అన్ని వేయించుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు బూంది అంతా చక్కగా ఇలా ఏగిపోయినాయి అనమాట ఇప్పుడు ఈ పిండి కలుపుకున్నంత బూంది అలా ఇలాగా ఎగర వేస్తే కరకల్లాడాలన్నమాట అప్పుడు బూంది బాగా వేగిపోయినట్టు మనం ఇవన్నీ తీసుకున్నాం చూసారా బూంది మనం ఇలా వేసుకున్నాం కదా అన్ని బూందిని ఇలాగే పిండి అంతా మనం వేసుకోవాలన్నమాట అంతా బూంది వేస్తాను చూసారా ఫ్రెండ్స్ బూంది అన్ని ఇలా తూ ఇలా ఇలా చేసుకున్నాను అనమాట చక్కగా ఇలాగ బూంది అన్నిటిని తయారు చేసుకుని ఉంచుకున్నాను కదా ఇప్పుడు మనం అదే నూనెలో శనగ పలుకులు ఉన్నాయి కదా శనగ పలుకులు అటుకులు కరివేపాకు శనగపప్పు అన్ని వేయించుకున్నాం ఇప్పుడు నూనె మరుగుతుంది కదా ఇందులో మనం ఇలాగ గిన్నె పెట్ ఇలా గెంట గరిటె పెట్టుకొని ఇందులో శనగ పలుకులు శనగ పలుకులు వేయించుకోవాలన్నమాట నూనెలో వేసి శనగ పలుకులు వేయించుకోవాలి చూసారా బూందన్ని ఇలా చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు పలుకులు వేయించుకుంటున్నాను ఈ కారబుంది టీ టైమ్ స్నాక్స్ గా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మనం ఎంతో ఈజీగా ఇంట్లోనే హోమ్ మేడ్ గా కారబుంది తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారా ఫ్రెండ్స్ శనగ పలుకులు కూడా ఇలా వేయించుకున్నాం బూందిలో వేసేసుకున్నాం పూందిలో వేసేసుకోవాలి చాక్లెట్ కా సౌండ్ ఇప్పుడు అటుకులు కూడా వేసుకున్నాం అటుకులు కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలి అటుకులు కూడా అటుకులు తొందర తొందరగా వేగిపోతాయి కొంచెం కొంచెం వేసుకొని వేయించుకోవాలి
ఇప్పుడు ఇవి కూడా మనం మిక్చర్ దాంట్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంకో కొంచెం కూడా వేస్తున్నాను ఇలాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం శనగపప్పు కూడా వేసుకోవాలి శనగపప్పు కూడా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు శనగపప్పు కూడా ఇందులో వేస్తున్నాం అనమాట ఇప్పుడు ఈ అటుకులు దాంట్లోకి మనం వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం గెరిటి ఇలా పెట్టేసి కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి కరివే కరివేపాకు చిటపట అంటుందని మీద పడే ప్రమాదం ఉంది జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొని ఇలా కదిలించుకుంటే కరివేపాకు అంతా వేగిపోతుంది చూసారా కరివేపాకు కూడా వేగిపోయింది స్టవ్ కట్టేస్తున్నాను కరివేపాకు కూడా ఇందులోకి వేసుకొని మనకు కావాలంటే ఇందులో జీడి పప్పు అయినా ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో మనం బిస్కెట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మన చాయిస్ అనమాట కారబ్ ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం అటుకులు శనగ పలుకులు శనగపప్పు అన్నీ వేయించుకున్నాం కదా ఇందులో మనం ఆల్రెడీ బూందీలు ఉప్పేసాం కదా సరిపడా చూసుకొని వేడి మీదే సాల్ట్ కలిపేయాలన్నమాట బూందీకి బాగా పడుతుంది సరిపడా సాల్ట్ మసాలా కారం అండి మనం మనం మసాలా కారం ఆడించుకుంటాం కదా బూందీ మిర్చిరికి మసాలా కారం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట ఎంతో స్పైసీగా ఎల్లుల్లి పైలు అన్నీ వేస్తాం కదా బూందీ మిర్చిరికి మనం కారం వేసుకున్నాం కదా మళ్ళీ చూసి కలుపుకున్నాం కొద్దిగా వేసాను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు దీని అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం ఈ అటుకులకి శనగపలుకులకి కరివేపాకుకి అన్నిటికీ కారము ఇలా బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట మనం కలిపిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకొని కారం కలుపుకోవటం అనమాట అంతేనండి ఎంతో సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ భూమి మిక్చర్ని ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అంతా కలిపాం కదా ఇంకొంచెం కారం వేద్దాము కిందది పైకి వచ్చేటట్టు అంతా చూసుకొని ఎక్కడ లేదో అంతా వేసుకోవటమే కారం అంతేనండి సరిపోతుంది కారం మరి కారం అయినా తినలేము ఇవి టీ టీ తాగినప్పుడు స్నాక్స్గా బాగా పనిచేస్తాయి బూంది దీన్ని ఇప్పుడు అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం జరుపుకుంటూ పైకి కిందకి అంతా కలిసేటట్టు అటుకులు అన్ని బాగా మిక్స్ అయిపోయేటట్టు కలుపుకోవాలి ఉప్పు కూడా మనకి మన కాయస్ అనమాట ఎంత కావాలంటే అంత చూసుకొని కలుపుకోవటం అంతేనండి దీన్ని ఇప్పుడు ఒక చిన్న సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుందాం బూందిని చూసారా ఫ్రెండ్స్ బూందీ మిచ్చరి రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి ఈ బూందీ గనక మిచ్చరి గనక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి ధన్యవాదాలు